రెండో పక్కన వాళ్ళు ఏదో తప్పుడు పనులు చేస్తేనే కదా డబ్బులు సంపాదించి ఈ తప్పుడు పనులు ఇప్పుడు కేసులు అవుతాయి ఛాన్స్ లేదు ఛాన్స్ లేదు కేసులు అవుతాయి ఇప్పుడు కొత్త గవర్నమెంట్ ఏదో ఒక ఏదో పని చేస్తే ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు కదా ఇప్పుడు ఏదో పని చేయనప్పుడు అవతలోడు ఏం చేయలేండి తప్పుడు కేసు పెట్టినా కోర్టులో లేచిపోతా కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏదో చేసి ఉంటాడు కదా ఒకటి వారు స్థలాలు వేసేసుకోవడము ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక కోణంలో సంపాదించేశారు అవన్నీ ఇప్పుడు చెట్టా వచ్చేస్తుంది ఆ చెట్ట ఎదురుకుండా పెట్టుకుంటే సినిమాలు అయిపోతున్నాయి ఇలా దాంతో ఏం చేయాలా అప్పుడు ఇరవై మూడు మంది పోతే ఇప్పుడు బిగిన్ అయింది కేసు ఆర్థిక మూలం బ్లాక్ రెండో పక్కన ఫ్యూచర్ ఏంటి ఇంకోటి ఇవాళ కాదులే రేపు పొద్దున మన పార్టీ భవిష్యత్తు ఉంటుందిలే మనం సంపాదించుకోవచ్చులే అనుకుంటే ఈ ఒకసారి ఓడిపోయిన తర్వాతనే ఇప్పుడు వచ్చేటప్పుడు భయం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ బాబు హూ ఈస్ ద లీడర్ ఇంకోటి తెలుగుదేశాన్ని అంతకు ముందుకు మళ్ళీ ప్రేమగా చూసే పరిస్థితి ఏం లేదు మిగతా పక్షాల్లో భారతీయ జనతా జాతీయ పార్టీలు కొట్టు అవతల పడేయాలన్న కష్టం ఉన్నాయి ఇంకోటి ప్రాంతీయ పార్టీలు ఇంత ముందు బలంగా ఉండేది కాదు ఇప్పుడు బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీ వచ్చేసినాయి రెండు అట్లాంటప్పుడు ఏంటి ఫ్యూచర్ గ్యారంటీ ఉందా రేపటికి ఉన్న నాలుగేళ్లలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న అంత అంతలో ఎంతో కొంత మిగిల్చుకోవాలి రేపటి దాంట్లో ఎవరు గెలుస్తారు చూసుకుని అలా పార్టీలోకి పోవాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏంటంటే పొలిటికల్ బిజినెస్ అనేటువంటిది నడుస్తుంది అంటే నాయకుడు ఎవరు వాట్ నెక్స్ట్ అనే క్లారిటీ లేదు అదే టైంలో పార్టీ భవిష్యత్తు కూడా క్లారిటీ లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్ ఏంటి అనేది ఉంటుంది అనేటువంటి భరోసా భరోసా ఇక్కడ లీడర్ ఎప్పుడు కూడా తను భయపడకూడదు ధైర్యం ఇవ్వాలి కార్యకర్తలకు ధైర్యం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు చేస్తున్న ఏకైక తప్పు ఏంటంటే సరే వాళ్ళ కార్యకర్తలకు నచ్చచ్చు నచ్చబోచ్చు ఇప్పుడు నిజాలు చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు నచ్చదు తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మ సమీక్షలు చేసుకునేటప్పుడు తెలుస్తుంది మనం అప్పుడు ఓడిపోతారన్నప్పుడు అదేదో మనం ఎవరి దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అన్ని ఎట్టంటే పిచ్చి పిచ్చి కోతలే కూశారు జనం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమైంది జనంలో ఉండేటువంటి ఫీలింగ్ తెలుసుకోవాలి మేం చేస్తుంది అంత అద్భుతమే అనేసి భ్రమల్లో బ్రతకడం వేరు ప్రాక్టికల్ అప్పుడు మనం చెప్తున్నాం భ్రమలు కాదు ఇది భ్రమలు పెడుతుంటే జనాలు ఆ భ్రమంలోకి పోవట్లేదు అర్థం చేసుకోండి అన్నప్పుడు అది మీరెట్లా మీరెట్లా అని మన మీద పడ్డారు కానీ ప్రాక్టికల్గా జరగాలి ఆ రోజునే సరిగ్గా అది సరి చేసుకుని ఉంటే జన్మభూమి కమిటీ అలా గందరగోళం ఇదంతా ఎంత ఉండేది కాదు కదా అంతన్నా కంట్రోల్ చేసుకునేవాళ్ళు కదా ఇంకోటి పొలిటికల్ గా గందరగోళపు స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అదే ఇంకా ఐదేళ్ళు ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఇప్పుడే స్థానిక ఎన్నికలు ఉంటాయి నిన్నగాక మొన్న అయిపోవు కానీ అర్జెంట్ గా నువ్వు నిన్నటి దాకా ఎవరినైతే తిట్టింది తట్టకుండా తిట్టి పోసావో వాళ్ళని అర్జెంట్ గా వాళ్ళ వైపుకి వెళ్ళిపోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అటు బీజేపీ సెంట్రల్ లో అసలు మోడీ అనే వాడు ఈ దేశానికి పనికిరాడని చెప్పిన వాళ్ళు ఇవాళ అర్జెంటు గా మోడీ అద్భుతమైనటువంటి దేశకి నేత అయిపోయి ఒక్కసారిగా మారిపోయాడా మోడీ అప్పుడు అట్లాగే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఎట్లా ఆ రోజు నీతో మనం అసలు జీవితంలో వద్దు భారతీయ జనతా పార్టీ పొత్తు అంటే కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు బీజేపీతో పొత్తుకి తహతాలు ఆడుతుంది అప్పుడు చూసేవాడికి ఏమనిపిస్తుంది రేపేంటి సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వీళ్ళేదో తప్పు చేయబట్టి ఈయన ఏదో చేసేస్తారని నేను భయపడుతున్నారు అనుకుంటారా లేకపోతే పార్టీ మంచి కోసం అనుకుంటారా పార్టీ మంచి కోసం అయితే నాలుగేళ్లు పోరాడి లాస్ట్ ఇయర్ లో నిలబడితే అప్పుడు పొత్తుల కోసం ట్రై చేసుకుంటే ఈ పార్టీని స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే గొడవ ఉండదు ఇప్పుడు అటు పవన్ కళ్యాణ్ కోసం వెంపర్లాటం అటు బీజేపీ కోసం వెంపర్లాటం అది కూడా ఏంటి నిన్నగాక మొన్ననే అయ్యి ఈ సందర్భంలో ఇప్పటికిప్పుడు ట్రై చేస్తున్నారు అంటే అందరికి ఏమి వచ్చేసింది ఒక సంకేతం ఏ ఎందుకు వచ్చిన అంటే మోడీతో గొడవ పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఏదో చేసేస్తున్నారు ఇంకోటి ఇలా లీడర్లకు సంబంధించినటువంటి కేసులు కొంతమంది బీజేపీ ఎంపీలు అట్టు వెళ్ళిపోవడం అది కూడా ఈయనే గిఫ్ట్ ఇచ్చారన్నటువంటి పేరు ఈయన ఆ విధంగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు అప్పటికి ఓహో ఇక్కడ ఏదో తప్పు జరుగుతుంది రేపు మాపు ఏదో జరుగుద్దేమో అందుకని అయిపోయిన తర్వాత అయితే కనుక బయట దిక్కు ఉండదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ పరిస్థితి అయిపోతుంది రాష్ట్ర విభజనకు ముందు వాళ్ళందరూ ఏం కాదు ఏం కాదు అని కూర్చున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళ బతుకేమ అయిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీలు మంచి మంచి లీడర్లు ఎవరైనా తక్కువ సొమ్ములు పరంగా ఉన్నవాళ్ళే లీడర్ల పరంగా కూడా పబ్లిక్ లో ఇమేజ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏమైపోయారు ఇళ్ళకి పరిమితం అయిపోయారు ఆ ఇమేజ్ అన్ని తెలుగుదేశం పార్టీలో ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కూడా అభద్రతా భావంతో ఉన్నారు అదే అది దాని కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రవర్తన అందుకేనా నిరసన దీక్ష రాకపోవడం పార్టీ అధినేత వెనకాల ఉండకపోవడం అనే భయం రేపు పొద్దునే ఏంటి ఇప్పుడు దీనికి పార్టీలో నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉన్నాం అన్న ఫీలింగ్ కల్పిస్తే కొంత వేరు ఉండదు కొంతమందికి ఏదైనా పర్సనల్ పనుల మీద ఉండొచ్చు కానీ ఈ ఏది లీడరే భయపడుతున్నారు అన్నప
వెస్ట్ లో వచ్చేటప్పటికి ఏ నాగుల మేర జల్లీలు కాను ఉన్నారు ఇప్పుడు అక్కడ వెళ్ళ ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రేపు పొద్దున ఆ రెండు సీట్లలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి భయమేగా ఎందుకు రావాలి 